welcome to our youtube channel let's know how i am ranjana priya here in the video la tnpc 10th standard max paathirukkom exercise 1.2 la 6th question paathirukkom so idhukku munadi videos paakadhunga kida description la ella videos oda links playlist link na kudukura adla open panni paathukonga okay move on to the topic uh, question number 6 enna appadina explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers composite numbers na enna first composite numbers prime numbers na enna nu paathiralama composite numbers have factors other than one and itself epovume prime number appadina one alayum thanalayum mattum vagupadum appdin solvanga so and the particular number enavo and the number alla divide panna mudiyum இல்லை கொடுத்துருக்க நம் ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் கொடுத்துருக்க அதே நம்பரால் டிவைட் ஆகும் அது வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ காம்போசிட் நம்பர்ஸ்னா காம்போசிட்னா எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஒன்னும் அதே நம்பரும் இல்லாமல் வேறு சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் அது இல்லாத வேறு நம்பர்ஸும் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து காம்போசிட் நம்பர்ஸ் நிறைய வேறு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று தவிர அதே நம்பர் தவிர வேறு ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் அதுதான் வந்து காம்போசிட் நம்பர்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து காம்போசிட் நம்பராக இல்லையான்னு பார்க்கணும் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கலாம் இதுலேயே இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே இல்லை கொஷின்லேயே இத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே அப்புறம் ஏன் இந்த கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது ஸோ இங்கே இந்த பக்கம் ப்ளஸ்க்கு இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது கூட ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லைங்களா அந்த வேல்யூ வந்து காம்போசிட் நம்பராக இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஓகே இப்போ வந்து கொஷின் நல்லா எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கலாமா செவன் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டீனுங்கிற ஃபேக்டர் ரெண்டு சைட்லேயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளஸ் வந்து மறந்த மாதிரி யாரும் இன்டூன்னு போட்டுட்டு எழுதிடாதீங்க அது வந்து நிறைய பேர் எடுத்து எழுதும்போது அந்த தவறு பண்ணிடுவோம் ஸோ அது பண்ணக்கூடாது இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து வேறு நம்பர் இது வந்து வேறு நம்பர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சம் புரியும் ஸோ இப்போ இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இல்லையா இப்போ இந்த பார்ட்லேருந்து தேர்ட்டீனுங்கிற ஃபேக்டரை நான் காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் இதுலேயும் தேர்ட்டீன் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல அதனால் ரெண்டுலேயும் இருந்து தேர்ட்டீன் காமனாக நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு இதில் தேர்ட்டீன் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்குது செவன் இன்ட்டு லெவன் செவன் இன்ட்டு லெவன் நான் எழுதிக்கிட்டேன்னா ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் அப்படியே இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் இதில் தேர்ட்டீன் மட்டும்தான் இருக்குது தேர்ட்டீன் நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ ஒன் மட்டும் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு லெவன் செவன்டி செவன் ஆயிரும் செவன்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி எயிட் ஸோ இந்த இடத்துலையே வந்து நீங்கள் த த நம்பர் ஹேவிங் ஃபேக்டர்ஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் இஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் செவன்டி எயிட் ஸோ இட் இஸ் காம்போசிட் நம்பர்னு எழுதலாம் இல்லை இது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம் செவன்டி எயிட்டை வந்து நம்ம ஃபேக் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ கிடைக்கும் தேர்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஸோ டூ தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் வந்து மறுபடியும் ஸ்பிளிட் பண்ணால் த்ரீ தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டின் ஸோ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டீன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் வந்து இதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அப்போ அதே நம்பரே இல்லாம் அதே நம்பர் ஒன்று தவிர மீதி இன்னும் மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இதுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி சரிங்களா ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் அதான் நம்ம ஸ்பிளிட் ஆகணும் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் செவன்டி எயிட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அதனால் இது மறுபடியும் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ இட் இஸ் எ காம்போசிட் நம்பர் ஒன் ஒன்று தவிர அதே நம்பர் தவிர வேறு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறனால இது காம்போசிட் நம்பர் ஓகே அடுத்த அடுத்த நம்பர் எடுத்துக்கலாமா அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அது கூட ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் 
ஸோ அடிஷனுக்கு அதாவது ப்ளஸ் சிம்பிளுக்கு இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு நம்பர் இந்த சைடு இருக்கிறது ஒரு நம்பர் ஸோ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக ஃபைவ்ங்கிற ஃபேக்டர் இருக்குது ஸோ ஃபைவை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம் ஃபைவ் எடுத்துட்டோம்னா மீதி ரிமைனிங் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இதெல்லாம் மல்டிப்ளைல எழுதுவோம் ஒன்னில் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இன்ட்டு ஒன் நான் இங்கே எழுதலை நீங்கள் எழுதுனாலும் எழுதிக்கலாம் தப்பு இல்லை ஸோ இந்த ஃபைவ் வந்து வெளியில் எடுத்துட்டோம் நம்ம இங்கே வந்து ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தௌசண்ட் எயிட் கிடைக்குது இது கூட ஒன்னை ஆட் பண்ணும்போது தௌசண்ட் நைன் கிடைக்குது ஸோ தௌசண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் அதனால் அதை நம்ம ஃபர்தராக ஸ்பிளிட் பண்ணல ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஃபைன் பண்ண தேவையில்ல அதுவே ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான்றதுனால த எக்ஸ்பிரஷன் ஹேஸ் ஃபைவ் அண்ட் தௌசண்ட் நைன் ஆஸ் இட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் அ காம்போசிட் நம்பர் அதனால் இது வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இது ரொம்பவே ஈஸியான சம் தான் அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா அடுத்த சம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் சம் கொடுத்துருக்காங்க தேர் இஸ் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஓகே தேர் இஸ் அ சர்க்குலர் பாத் அரவுண்ட் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு இருக்குது அதை சுற்றி ஒரு சர்க்குலர் பாத் இருக்குது டு ட்ரைவ் ஒன் ரவுண்டு ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு சோனியாக்கு எயிட்டின் மினிட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வைல் ரவி டேக்ஸ் ரவிக்கு வந்து 12 minutes ஆகுது ஃபார் தி சேம் அதே ரவுண்டு அதே கிரவுண்டில் ஒன் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு டுவெல் மினிட்ஸ் ரவிக்கு ஆகுது சோனியாவுக்கு வந்து எயிட்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் தே போத் ஸ்டார்ட் அட் த சேம் பாயிண்ட் ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அட் தி சேம் டைம் சேம் டைமில் ஒரே இடத்துலேருந்து ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அண்ட் கோ இன் த சேம் டேரக்ஷன் ஒரே டேரக்ஷன்லையும் போகிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ ஆஃப்டர் ஹவ் மெனி மினிட்ஸ் வில் தே மீட் அகைன் அட் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ நேரம் கழித்து அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் அவங்க மறுபடியும் மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு சர்க்குலர் பாத் இருக்குது கிரவுண்ட் சுற்றி ஒரு சர்க்குலர் பாத் இருக்குது அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் ரெண்டு பேர் ரன் பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து சோனியா வந்து எயிட்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது ஃபுல் ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு ரவிக்கு வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் ஆகுது ஃபுல் ரவுண்ட் வரத்துக்கு ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துலேருந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே டைரக்ஷனில் ஓடுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ எப் எவ்வளோ நேரம் கழித்து அவங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் மீட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்றது கொஷின் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த டுவெல் எயிட்டீன் இந்த ரெண்டு நம்பராலையும் டிவைட் ஆகக்கூடிய ஒரு நம்பர் அந்த அந்த மினிட்ஸ் அவ்வளோ நேரத்து கழித்து அவங்க வந்து மீட் பண்ணிக்குவாங்க புரியுதுங்களா த டைம் விச் கேன் பி டிவைடட் போத் எயிட்டீன் அண்ட் டுவெல் தே கேன் மீட் டுவெல்லாலேயும் எயிட்டாலேயும் டிவைட் ஆகக்கூடிய ஒரு டைமில் தான் வந்து அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க அதனால் எல்சிஎம் ஆஃப் டுவெல் அண்ட் எயிட்டீன் இஸ் த ஆன்சர் அப்போ டுவெல் அண்ட் எயிட்டீனுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா அது என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ டுவெல் அண்ட் எயிட்டீனுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் டுவெல்லில் வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் எயிட்டீன் வந்து இது சாரி டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் எயிட்டீனுக்கு வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இதோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து டூ டூவோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீயோட ஹையஸ்ட் பவர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அப்போ ரெண்டு எல்சிஎம் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு பேரும் எப்போ மறுபடியும் மீட் பண்ணிக்குவாங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் மறுபடியும் அவங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் மீட் பண்ணிக்குவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபினிஷ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஃபர்தர் எக்ஸசைஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் Thank you so much for watching this video. Unga friends ke the share panikonga. Bye bye.